எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சித்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை தினமே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தினசரியாக என்ன சமைக்கலாம் புதுசாக சமைக்கலாம் வித்தியாசமாக சமைக்கலாம் டேஸ்டியாக சமைக்கலாம் இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் அதையே இன்னும் ஆரோக்கியமாக எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக நான் உங்களுக்கு நிறைய டிஷ்ஷஸ் பல வருஷங்களாக செஞ்சு காமிச்சிட்டே இருக்கேன் இன்றைக்கு உங்களுக்காக நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது வெள்ளை பூசணி குடப்புளி சாம்பார் ஒரு டிஷ்ஷை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அது காம்பினேஷன் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து வெள்ளை பூசணி மஞ்சள் பூசணி அவிச்ச வேர்க்கடலை இது மூணும் சேர்த்து இந்த காம்பினேஷனில் இது பண்ணுறேன் இதில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னாக்க நம்மளுடைய புல புளிக்கு பதிலாக கேரளாவில் யூஸ் பண்ணுற குடம்புளி அதை யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த குடம்புளி பார்த்திங்கன்னா வந்து கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அதிக கொழுப்பை வந்து சேர விடாது அதே நேரம் வந்து அந்த குடப்புளி உபயோகப்படுத்தி நம்ம எந்த ஒரு டிஷ்ஷு செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் இல்லை தனியாக ஊற வச்சு குடித்தாலும் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து பசிக்காது கிரேவிங் இருக்காது இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதை பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபிஷ் கறியில் போடுவாங்க இதை வந்து ஸ்ரீலங்காலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தோனேஷியாலையும் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த குடம்புளியை பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கள் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இதை வந்து நம்மளுடைய புளி மாதிரி ஊற வச்சு கரைச்சி புழிஞ்சு ஊற்ற முடியாது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணணும் இப்போது பூசணி வேர்க்கடலை குடம்புளி சாம்பார் எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் வெள்ளை பூசணி மஞ்சள் பூசணி இரண்டும் கலந்து இருநூறு கிராம் அளவு வேர்க்கடலை வேக வைத்தது கைப்பிடி அளவு கால் அழகு துவரம் பருப்பு சிறிது வெந்தயம் இரண்டு சிவப்பு மிளகாய் போட்டு வேக வைத்தது குடம்புளி மூன்று அல்லது நான்கு துண்டு பச்சை மிளகாய் ஒன்று அல்லது இரண்டு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் இரண்டு சிட்டிகை எண்ணெய் தாளிப்பதற்கு தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை உருவியது ஒரு ஆர்க்கு வறுத்த மிளகின் தூள் சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் இரண்டு சிட்டிகை குடம்புளி சேர்த்த பூசணி சாம்பார் இப்போ எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோங்க இதுக்கு வந்து கால் அழக்கம் இல்லை தோ அரை அழக்கம் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்களோ தோரம் பருப்பு கொஞ்சமாக வெந்தயம் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக வெந்தயம் சேர்த்துட்டு முழுகிற வழிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு ரெண்டு சிவப்பு மிளகாய் கிள்ளி அதில் போட்டுட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் நாலு இல்லைன்னா அஞ்சு விசில் வேக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து குடம்புளி இதை வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு குடப்புளி இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதில் வந்து வெள்ளை பூசணி மஞ்சள் பூசணி ரெண்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க இதை இந்த வானொலியில் சேர்த்துக்கலாம் தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை நான் மைக்ரோவேவில் வச்சதுனால அதிக தண்ணி ஊற்றலைங்க கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு மைக்ரோவேவ் அவனில் வேக வைக்கணும் மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா வந்து மஞ்சள் பூசணி ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடுது வெள்ளை பூசணியை விட லேசாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு மைக்ரோவேவ் அவனில் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு மூடியை வச்சுட்டு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வெந்துடும் அதே நேரம் வந்து வெள்ளை பூசணி வந்து ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி அதிகமான குவான்டிட்டிக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆகும் இந்த வேர்க்கடலை பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து உரிச்ச கடலை நம்ம கிடைக்கிது இல்லைங்களா அந்த உரிச்ச கடலையே முதல் நாள் இரவே ராத்திரியே வந்து நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் கலையில் ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம பருப்பு வேக வைக்கிறப்பே இது இன்னொரு கண்டெய்னரில் போட்டுட்டு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வச்சுக்கணும் இது வந்து அதிகப்படியான புரதச்சத்தை இதில் கொடுக்கறதுக்காக நான் சேர்க்குறேங்க நீங்கள் எந்த விதமான சுண்டல் வகையும் நீங்கள் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வேர்க்கடலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு விதமான மிளகாவும் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது சிவப்பு மிளகாய் பச்சை மிளகாய் மிளகுத்தூள் மூணுமே எடுத்துக்கிறேன் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதோடு சேர்த்து வேகிறதுக்காக நம்ம மற்ற குழம்பு சாம்பார் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் புளியை வந்து கரைச்சி அதில் ஊற்றிட்டு அதோடு சேர்த்து வேக வைப்போம் ஆனால் குழம்புளி உபயோகப்படுத்தப்போ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்க நம்ம வந்து இது ஊற வச்சுட்டு கரைச்சி நம்ம வந்து வடிகட்டி ஊற்ற முடியாது அதை வந்து முதலையே சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுனோம் இது ஓரளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஊரிய அந்த குடம்புளியை சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கொதி ரெண்டு கொதி வர வந்தால் போகிருங்க வந்ததும் இறக்கிடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ருசியாக இருக்கும் நம்ம கரைக்க முடியாது குடம்புளியை பற்றி பேசுகிறப்ப ஒரு சில
இது வந்து வடஇந்தியர்கள் உபயோகப்படுத்துகிற கோக்கம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ரெண்டும் வந்து ஒரே வகையை சேர்ந்த ஒரு பழம் அந்த பழத்தினுடைய மேல்தோல் இதே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த பழம் வந்து பழுத்ததுக்கு அப்புறம் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து கணு இப்படி இருக்கும் இதில் வந்து உள்ளே இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு இப்போ மேலே இருக்கிறத மட்டும் வளர வச்சுருக்கிறது தான் இதை குடம்புலின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வடஇந்தியர்கள் யூஸ் பண்ணுற கோக்கம் இதுவும் வந்து அந்த பழம்தான் இதில் வந்து இந்த தோல் பார்த்திங்கன்னா மெல்லிசாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இதை இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க ரெண்டு நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இது வந்து இதுவே தான் குடம்புளி கோக்கமும் குடம்புளியும் சேம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க ரெண்டும் வித்தியாசமான ஃப்ரூட்டு தான் ஆனால் ஒரே ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அதனால் வந்து நீங்கள் வாங்குறப்ப அதாவது ஓரளவுக்கு சுவையில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனால் நார்த்தில் வந்து கோக்கமில் வந்து ஜூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் கொங்கனீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பலவிதமாக சமையலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த குடம்புளியை வந்து நான் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷில் எஸ்பெஷலி ஃபிஷ்ஷு கரீஸில் வந்து நிறையா சேர்க்குற பழக்கம் வந்து கோஸ்டல் ஏரியாஸில் ஸ்ரீலங்காவில் மட்டும் கிடையாதுங்க இந்தோனேஷியா அந்த மாதிரி பல கண்ட்ரீஸில் வந்து அந்த குடம்புலையே உபயோகப்படுத்துறது இருக்குது இதில் சயின்டிஃபிக்காக நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா இதுக்கு வந்து டைஆக்சி சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்குது அந்த டைஆக்சி சிட்ரிக் ஆசிட் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உடல் எடையை குறைக்க உதவும் ஒரு முக்கியமான மூலப்பொருளாக இருக்குது அதில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் என்ன ஆகுன்னாக்கா வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றப்படும் குளுக்கோஸாக மாற்றப்ப மாற்றப்பட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து ரத்தத்தில் கலந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜியாக கொடுக்கும் அது போக எக்ஸஸ் இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு நம்ம உடம்பில் சேமித்து வைக்கும் அதுக்கும் போக மிச்சம் இருக்கிறதுல வந்து கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு கொழுப்பு செல்களில் போய் சேரும் இந்த மாதிரி ரத்தத்திலையும் கலக்கும் ஒரு சில இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சரியான அளவு உணவு நம்ம உடல் எடைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப அதிக உடல் எடை போட மாட்டோம் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த குடம்புளி இல்லைன்னா இந்த கோக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க ரெண்டுலேயுமே டைஆக்சி சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது இதை நம்ம தினமுமே ரெகுலராக வந்து ஊற வச்சுட்டு குடிக்கிறப்போ உடல் எடை வந்து கூடாது குறையறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இது எடுத்துட்டாங்கன்னாக்க கொலஸ்ட்ரால் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி இதில் இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இதில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக என்னென்னாக்க நீங்கள் காலையிலே இதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த மேல் தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக பசிக்காது நம்ம அந்த கிரேவிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்காது அதனால் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களும் வராமல் தடுக்கணும்னு நினைக்கிற அதிக உடல் எடை இருக்கிறவங்களும் இதை ரெகுலராக சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த இது வெந்துடுச்சு இதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு மிளகாய் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இல்லையா அது லேசாக நம்மளுக்கு இப்படி மசிச்சு விட்டுலாம் பருப்போடு விதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் விருப்பப்பட்ட இதில் வந்து ஒன்றோ ரெண்டோ பூண்டு கூட வந்து கடைசியாக தாளிக்கிறப்ப வந்து சேர்க்கலாம் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு பருப்பில் போட்டால் கூட இதுலேயும் போடுறது தான் பழக்கம் இருக்குங்க தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நான் கல்லுப்பு சேர்க்குறேன் அவங்கவுங்க வீட்டில் என்ன பழக்கம் இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் வந்து இந்துப்புக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்துப்புங்கிறதப்போ உங்களுக்கு வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட் மாதிரி இருக்காது எல்லா விதமான தாது உப்புகளும் அதில் கலந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது தான் இதுக்கு வந்து ஹிமாலயன் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பொடிச்சும் கிடைக்கிது இல்லை கல் கல்லாகவும் கிடைக்கும் நம்ம எப்படி வேணால் நம்ம நம்ம சமையலில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி இந்துப்பு சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் கடைசியாக சேருங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த பழக்கத்தில் இப்போ இதில் வந்து இந்த குடம்புளியை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இது என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் லேசாக சுடு தண்ணியை போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ கையால் வந்து இப்படி பிச்சு விடலாம் அதை வந்து கரைச்சி அந்த வடிக்கட்டி அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இந்த குடம்புளியும் அதோடையே சேர்த்து பாயில் ஆகணும் அதிக நேரம் பாயில் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த ஊறிய இந்த தண்ணீரோடைய இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு சின்ன வித்தியாசத்துக்காக எப்பவும் செய்கிற சாம்பாருக்கு சாம்பார் பொடி சேர்க்குறோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பச்சை மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் மிளகு வறுத்து பொடி பண்ணி
வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ இது பாருங்கள் நம்ம சேர்த்த எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் வந்து நான் வந்து வேர்க்கடலையை சேர்த்தது வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் புரதம் கிடைக்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா புரத சேர்த்து தான் வந்து வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்து நிறைய குறைபாடு இருந்தாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறையா சொல்கிறாங்க ஈவன் அனிமையாக கூட இருக்குது புரத சத்து குறைபாடு அனிமையாக கூட வந்துருச்சு அதனால் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கிலோ இருந்ததுனாக்கா வெயிட் இருந்தீங்கனாக்கா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு தேவை அது கட்டாயமாக நம்ம சேர்த்துக்கணும் பல விதமான சுண்டல் வகைகள் நம்ம வந்து தினப்படியாக செய்கிற சாம்பார் குழம்பு எதுவாக இருந்தாலும் அதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இது பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சாம்பார் கன்சிஸ்டன்சி இருக்குது இதையே நீங்கள் தால் மாதிரி கொடுக்கணுனாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்பட்டதும் கொடுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கலாம் தாளித்து கொட்டிவிட்டு கடைசியாக கருவேப்பிலே கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பக்க விளைவு இல்லாமல் இருக்கிறோம்னாக்கா குழப்புலையை வந்து தினமே சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை நோய் இதய நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாக்டர்கள் பரிந்துரை செய்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான புரதம் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் பல விதமாக உடல் எடையை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி குடப்பிலையை வந்து தினமுமே வந்து சமையலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வித்தியாசப்படுத்தி எப்படி சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க புளிக்கு பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் தாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் வந்து இதுக்கு கூடுதலாக நம்மளுக்கு தேவையான பல நல்லதை கொடுக்கறது வந்து நல்லெண்ணெய் அந்த நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போதும் போல் கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அணைச்சிட்டு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்க்குறப்ப ஒரு நல்ல மனம் கொடுக்கும் நமக்கு வந்து நாவில் வந்து உமிழ் நீர் சுரக்க ஆரம்பிக்கும் கொத்தமல்லி தழை எப்போதும் கடைசியாக சேர்க்கறது நல்லது நம்ம தினமும் செய்கிற சமையலையே எப்படி வந்து கூடுதலான சத்துக்களை பெறுறது அதையே ஆரோக்கியமானதை எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிற விஷயங்களை உங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லிக் கொடுத்துட்டே வரேன் இப்போது இந்த குழம்பையும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணும் கிடையாதுங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி வித்தியாசப்படுத்தி குழம்போ இல்லை சாம்பாரோ பண்ணிங்கன்னா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி சம்மர் ஸ்பெஷலில் வட இந்தியர்கள் தினமுமே அதிகமாக விரும்பி குடிக்கும் கோக்கம் ஜூஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் கோக்கம் ஜூஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோக்கம் மூன்று அல்லது நான்கு துண்டு நாட்டு சர்க்கரை அல்லது வெள்ளை சர்க்கரை விரும்பும் அளவு எலுமிச்சம் பழம் ஒன்று சாட் மசாலா தூள் சிறிதளவு காலா நமக்கு எனப்படும் கருப்பு உப்பு இரண்டு சிட்டிகை வறுத்த சீரகத்தின் தூள் கால் டீஸ்பூன் கோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து வட இந்தியர்கள் உபயோகப்படுத்துவதுங்க இதில் நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிராலெல்லாம் வந்து ரெகுலராக வந்து அது ஹோட்டல்லையும் கொடுப்பாங்க வெளியிலே வந்து விற்பாங்க நம்ம சம்மரில் வந்து வெயிலுக்கு நம்ம தாது உப்புக்கள்லாம் வெளியேறினதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவான் இல்லையா அந்த மாதிரி சோர்வு விடாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப உகந்தது இது அங்கே அவங்க ஸ்டைலில் வந்து கொஞ்சம் அந்த சாட் மசாலா அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் அதெல்லாம் போட்டு நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த ட்ரிங்க்கு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கல்கண்டு பொடி சேர்க்கலாம் இல்லைனா சர்க்கரை சேர்க்கலாம் இல்லைனா நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பங்க இப்போ இந்த அந்த கோக்கம் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது இதில் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பாயில் பண்ணிக்கலாங்க அதிகம் வேண்டாம் கொஞ்சம் அப்போ நல்ல நிறம் கொடுக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து அதிக நேரத்துக்கு முதலையே ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க குறைவான நேரம் வச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு தடவை பாயில் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுவும் சாஃப்டாகிடும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணியில் அந்த நிறமும் சேர்ந்து வரும
கொஞ்சம் ஆழ்ந்த நிறம் இருக்கிறப்ப தான் நம்ம இந்த ட்ரிங்க் பார்க்கறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இந்த லெமன் ஜூஸ் செய்கிறப்பையும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் குடப்புளி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த ட்ரிங்க்கு தயாரிக்கலாம் ஆனால் அந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா இதை விட வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கலர் இதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது இதே நம்ம ஸ்குவாஷ் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கோக்கம்மை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க சர்க்கரையை வந்து பாக வச்சுட்டு நம்ம அரை கம்பி பதம் வர மாதிரி பாகு வச்சுட்டு அரைச்ச வெயிதை சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பாயில் பண்ணிவிட்டு எடுத்து அப்புறமா நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க அதோடைய வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸு இந்த சாட் மசாலா காலா நமக்கு அப்படிங்கிற கருப்பு உப்பு வறுத்த சீரகத்தின் தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு ட்ரிங்க் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணுமோ ஒரு பங்கு சாரோட மூணு பங்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கலந்து குடிச்சிக்கலாம் நார்த் இண்டியன்ஸ் எல்லாம் வாங்குகிற ஸ்டோர்ஸில் வந்து ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்குது ஆனால் கோக்கம் குடப்புளி ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்க நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரெண்டு திரும் நிறத்தில் அதாவது அந்த ஷேப்பில் வித்தியாசம் இருக்கும் சாஃப்ட்னஸ் அந்த ஹார்ட்னஸில் வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த அளவு எடுத்திங்கன்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரிங்க் தயாரிக்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முதலே ஊற வச்சதுனால சீக்கிரமே வெந்துடும் இல்லைனா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் இந்த வேகிற நேரம் ஒரு நிமிஷம் ஆகும் ஜெயா டிவியின் அரிசுவை நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ இது பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த நேரம் வந்து இதில் வந்துருச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது வந்து திக்காக இருக்குங்க கொஞ்சம் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம தகுந்த அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ள சர்க்கரை இதுவே சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் சர்க்கரையும் சேர்க்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தை பற்றி நிறைய பேசுறதுனால இப்போ வெள்ளை சர்க்கரை தவிர்த்து வெள்ள சர்க்கரை மற்றும் நாட்டு சர்க்கரை பனை சர்க்கரை அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக சேர்க்குறப்போ அதே சுவை கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை சேர்க்க ஆரம்பித்தாச்சு முக்கியமாக வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமினை அழிச்சிடும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு நம்ம கலக்கிறப்பே நல்லா கரைஞ்சிடுங்க மொத்தமாக இந்த வடிகட்டிக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிக்கலாம் கருப்பு உப்பு சாட் மசாலா சீரகத்தூள் இதோட நம்ம ரெகுலர் சால்ட் கூட கொஞ்சமாக போடலாம் ஏன்னா சாட் மசாலாவையும் இருக்குங்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகத்தின் தூள் இதோட சாட் மசாலா கோக்கம் ஜூஸ் தயாராகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வெயில் நாளுக்கு ஒரு உகந்த ட்ரிங்க்காக இது அமையும் இப்போ ரெண்டு டிஷும் பார்த்தீங்க இல்லையா ஒரு முதல்ல செஞ்ச தினசரி சமையலில் வெள்ளை பூசணி மஞ்சள் பூசணி சேர்த்து குடம்புளி சாம்பார் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீகேப் பார்க்கலாங்க கிண்ணத்தில் இல்லை வானொலியில் வந்து வேக வச்சதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அதாவது மஞ்சள் பூசணி வெள்ளை பூசணி அதோட வேர்க்கடலை சேர்த்து தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைங்க அதோட பச்சை மிளகாய் கீறி அதில் சேர்த்துக்கோங்க வெந்த பருப்பு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஊற வச்ச குடம்புளியை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளமே சேர்ந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்து கலந்து இறக்கி வச்சுடுங்க ஒரு தாளிக்கும் கரண்டியை எடுத்துட்டு அதில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு சீரகம் தாளிச்சுட்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து அந்த குழம்புல சேர்த்துருங்க ரெண்டாவது செக்மெண்ட்ல சம்மர் ஸ்பெஷல் நான் செஞ்சு காமிச்சது கோக்கம் ஜூஸ் கோக்கம் ஜூஸ் செய்யறதுக்கு கோக்கம் அப்படிங்கிற 
அந்த பழத்தினுடைய மேல் தோல் வளர வச்சது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலே ஊற வச்சுக்கோங்க தகுந்த அளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்க வெந்ததுக்கு அப்புறமா வெள்ளம் சேர்த்து கரைச்சிக்கோங்க அதை வடிகட்டணும் அதில் உப்பு சீரகத்தூள் சாட் மசாலா தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்துட்டு ஐஸ் சேர்த்து பரிமாறினா நம்மளுக்கு இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ட்ரிங்க் கிடைக்கும் இன்றைக்கி பார்த்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே உங்களுக்கு ஆசை சொல் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சுவையான செய்முறை குறிப்போடு சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திரிநாத் வணக்கம்